수학에 대한 재미와 흥미를 높여주고 수학적 사고력을 키우기 위한 노력은 학교 밖에서도 이어지고 있습니다. 세종시에 위치한 수학체험센터. 이곳에서는 아이들이 놀이처럼, 게임처럼 쉽고 재미있게 수학을 만날 수 있습니다. 뭔가 수학은 뭔가 문제 푸는 건데 여기서 하니까 뭔가 실험하는 거니까 재밌어요. 어렵긴 한데요. 그래도 풀고 나면 뿌듯해요. 특히 이곳에서 운영되는 다양한 프로그램 중에는 온 가족이 함께 수학을 체험할 수 있는 특별한 시간도 있습니다. 학교를 졸업하고 난뒤 수학과는 거리가 멀었던 아빠, 엄마도 모처럼 아이들과 함께 부담없이 수학에 다가갈 수 있는 기회인데요. 그 저희가 배웠던 접했던 게 선생님들이 무섭게 그 회초리 들고 수학 계산 더하기 빼기나 곱하기 틀렸었을 때 야단 맞는 그거가 거의 제가 생각했었을 때 다거든요. 제가 이제 이렇게 살아보니까 수학이 이 살아가는 그런 삶 이런 거에도 영향이 있을 것 같아요. 왜냐하면은 어 내가 이제 어떻게 선택을 해야 되고 내가 이렇게 해야 되고 여러 가지 방향이 있는데 그 수학적인 그런 게 있으면 자기가 아무래도 선택하거나 생각하는 거나 이런 거를 좀더 차근차근 잘할수 있을 것 같아서 수학은 굉장히 중요한 것 같아요. 알고 보면 우리 일상에서 너무나도 소중한 수학. 개정 교육 과정을 중심으로 앞으로의 수학 교육은 어떻게 이뤄지게 될까요? 어, 새롭게 강조하는 것이 어, 깊이 있는 학습이라고 하는 것을 강조합니다. 이제 언뜻 보기에는 굉장히 개별적으로 되어 있는 어, 수학의 어떤 개념들을 어, 통으로 이렇게 전체적으로 깨면서 깊이 있게 조망해 볼수 있는 그런 학습을 하도록 하는 것입니다. 수학과와 과학 또는 뭐 다른 교과하고 이 접목할 수 있는 부분들, 소재들을 많이 찾게 될 것이고요. 어, 그 다음에 삶과 연계한, 학생들의 삶과 연계한 수학을 또 강조를 할 것입니다. 그래서 어, 수학이라고 하는 것이 우리 삶과 이렇게 유리된 것이 아니고 상당히 밀접하게 관련이 있다라고 하는 것을 강조를 하게 될 것입니다. <목소리>